കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മദ്യം വിഷമാണ് കർത്താവ് തമ്പരാനാണ് നിന്നെ ധ്യാനം കൂടാതെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആരെങ്കിലും കാണുന്ന കൈവിടാൻ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ മദ്യപാനിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കുരിശാണ് മദ്യപാനിയായ അപ്പച്ചൻ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് കുരിശാണ് മദ്യപാനിയായ മകൻ അവന്റെ മാതാവിനും കുരിശാണ് അങ്ങനെ മദ്യപാനികളെല്ലാം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന് കുരിശുകളാണ് ഈ സെമിനാർ കഴിയുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഇടവകയില് എല്ലാ കുഞ്ഞാടുകളും നന്നാവും പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച കല്ല് ഭവനത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറും അച്ഛന് പണ്ട് കൽപ്പനയായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മദ്യപാനി ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അവന്റെ സ്ഥാനം നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല മദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നു പാപ്പച്ചൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അച്ഛൻ ഇതിന് എന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറയണേ അച്ഛൻ പറയണ കേട്ടോ ഈ അടവകയിൽ ഞാൻ മാത്രം കൂടിയുള്ളൂ മിണ്ടാതിരിക്കണ അവിടെ വെറുതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ കള്ളിമുൾ ചെടിയിൽ നമ്മൾ ഇതേവരെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിലോ വേരോടെ കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന ഈ ചെടിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മദ്യമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും കള്ളിച്ചെടി വളർന്ന നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അത് വളർന്നു പന്തലിച്ച് നമ്മുടെ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാവും നേരെ മറിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ദിവസം വിട്ടാൽ അത് വേരോടെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പൂർവാധികം ആരോഗ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അമ്മച്ച് കേട്ടില്ലേ സെമിനാർ കഴിയുമ്പോ പാപ്പച്ചൻ മേടയിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം അച്ചോ ഇനി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് നാടകത്തിന് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ട് മകനെ പാപ്പച്ച എന്തോ ചീത്ത എന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പ നീ ഈ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനാ വളർന്നു വരുന്നവനാ കലാകാരന്മാരെ ഈ വട്ടക്കുഴി അച്ഛൻ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആട്ടെ നീ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാട് കഴുത് അച്ഛൻ എന്തു വർത്താനീ പറയണേ സമയം കിട്ടണ്ടേ ഇതേ കേരളത്തിലെ പല പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പുകളും ഈ പ്രശ്നത്തോട് പാപ്പച്ചനെ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ അവരാരും നിന്റെ നാടകം വായിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണ്ടാലോ അവര് വായിക്കണ്ട പക്ഷെ ഈ പാപ്പച്ചൻ തോൽക്കില്ല അച്ചോ ഈ പ്രശ്നത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്റെ ഒരു നാടകം ഉണ്ട് അതൊന്ന് വന്ന അച്ഛൻ കണ്ടു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ നാളെ കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് പഷ്ണിത്തോട് പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതിഗംഭീരമായ സ്നേഹം നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യൻ എം കെ എസ് വാര്യർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സമ്മേളനാനന്തരം പഷ്ണിത്തോട് പ്രതിഭാ തിയേറ്റേഴ്സിലെ പ്രതിഭകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്യന്തന്റെ മകൻ ദുഷ്യത്തിന്റെ പകൽ എന്ന നൃത്ത നാടകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കാണുവാനായി നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഹാർദവുമായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നോ മതി 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 ഇനി പാട്ട് നോക്കാം തുടങ്ങുന്നതിന് പോയിക്കാനുള്ള പാട്ടാ ഒരു പണിത മൈക്ക് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാം പാത്രം എഴുതുന്ന തൊണ്ടക്ക് പാസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ശരിയായിക്കോളാം നിന്റെ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്നെ കഴിച്ചോന്ന് നിക്കളെ വരെ ദൂറുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ കാലത്തെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പുല്ലരിഞ്ഞും പശുവിനെ കടന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു നാടകം അല്ല പാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ സുന്ദരേശനാ സുന്ദരേശനാ ഏത് സുന്ദരേശൻ എടാ മര്യാദക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് വയസ്സ് കാലത്ത് ഈ തള്ളയ്ക്ക് നാഴി കഞ്ഞി കൊടുക്കണം വല്ല വിചാരണ്ട എനിക്ക് തരണ്ട എടാ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് പാതിരാത്രിക്ക് കേറി വരുമ്പേ വല്ലം തിന്നണെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിക്കണം ഉളും തന്റെ ഭാര്യ അമ്മച്ചി ഞാനൊരു സംവിധായകനും നാടകൃത്തുമാണ് ഈ പശുവിന് കൊണ്ടുപോയി പുല്ല് തീറ്റിച്ച നാളെ നാടകം കഴിയുമ്പോ നാട്ടുകാരെ എന്നെ കൊണ്ട് പുല്ല് തീറ്റി മര്യാദക്ക് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിക്കട അവന്റെ ഒരു നാടകം അമ്മച്ചിക്ക് ഏതായാലും കലാബോധം ഇല്ല നിനക്കെങ്കിലും കലാബോധം ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇങ്ങോട്ട് വാ അമ്മച്ചി അതേ സ്വഭാവം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഇക്കിളിയുടെ പൂത്താനമേന്തിയ പുരാണകന്യക ശകുന്തളയുടെ പാപാഭിനയങ്ങൾ 
ये लव स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड दुष्कंदन पापचंद लव स्टोरी ऑफ दुष्कंदन एंड शकुंतला दुष्कंदन मगर अल्लाह ना दुष्कंदन सन ऑफ दुष्कंदन पापचंद सन दुष्कंदन ए वेल इंग्लिश लो ना अनाउंसमेंट वेंडा मलयालती मत अल्लाह पापचंद माइक को फेरा ये पशु ने किड़ा उन्नो पशु ने अपन इंड अपन ने किड़ा वाई मरी इंतज़ार रा चाऊन तो लेना आश्रम तिले मान किड़ा भी ने पकड़ रखा था उनकोला ऐ वेल्ली आइडिया ना मैंडा अरे डायरेक्टर है ना आंधी रिमानी की उन नोटिस करने दरा वो रे आवश्यक ले ना अरे इंदे पैरी तेरे वाले जाके रिक्यान ना तुम लोग अ इन वे अरचे कल वाला तोल मुझे धरचल <laughs> 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 शल्यो स्त्री पीड़न मलबारेमान <laughs> अनौंसमें <laughs> नहीं है अब तू क्यों करता था कुमार वाले जामा नेटर द्वारा आ वाह हमका पार्टो ना कहाँ लोग 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 तक अब बहुत साल जमचाल पर सॉरी वर्नियों रे कुमार हाँ निन्ने निन्ने शिमोला ले कार्यलय के बोर्ड उन्नत पापी उरे मिंटर नहीं पोरा यंदा डर दुष्यंतन पच्चेट्टे आवंटन रे राजा पार्ट निन्ने क्यों बंटी अत्तर दर्जन कातिरी करोड़ा 
എടാ ഈ കെട്ടർ നിനക്ക് വാടകയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെ പന്നാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഷേവിങ് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു നീ തോന്നിയാസം കാണിക്കുന്നത് ഏ അഭ്യാസം കാണിക്കാതെ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കഴിയാം അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും ഞാൻ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു നാടകം കളി വേഗം ചെയ്യട ആശ്രമേതന്നെ ആശ്രമേതെന്നു ചൊല്ലു നീ ആശിപ്പതെന്തെന്നു ചൊല്ലു അതുകാരൻ ഞങ്ങൾ നിക്കണോ പോണോ സ്കൂൾ മാസ്റ്റർമാർ അസ്ഥിരം പറ്റിയാരാ പോയിട്ട് വരുമ്പോ കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ഓ അല്ല രണ്ടാക്കും ചായ തന്നല്ലേ അതെ കടി ആവശ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് ചെറുത്തോളി ഇന്നെ കാത്തക്കണ്ട റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട പൂട്ടായിരുന്നില്ലേ അബ്ദുക്ക എന്ത് ചെയ്യും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ചായ കൊടുക്കണ്ടേ ഭക്ഷോ പൊമ്പളായില്ലേ പോയില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരക്കാരായതുകൊണ്ട് മുടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നാല് ചായ ഇരിക്ക് പോലെ കടി എടുത്തോളി ഈ നാടകം കാണുവാൻ ഞാൻ ശമ്പളം തരുന്നത് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാനാണ് നാടകം കളിക്കാനല്ല നിന്നി വേണ്ട വേറെ ആളെ വെച്ചു മുതലാളി തൊഴിലും കലയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കലാകാരന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മുതലാളി മനസ്സിലാക്കി അതാ പറഞ്ഞത് ഇനി നീ കടയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നാടകം മാത്രം കളിച്ചാ മതി കുറെ അലവലാദികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാടകം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നാടകത്തെ പുച്ഛിക്കരുത് മുതലാളി നാടകം എന്റെ പെറ്റമ്മയും പേഷങ്ങളെ പോട്ടമ്മയുമാണ് എനിക്ക് രണ്ടും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അധികം നിന്ന് വാചകം അടിച്ച നിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ ഞാൻ പണ്ണെണ്ണ ഒരു ഒഴിക്കും മണ്ണെണ്ണ വേണ്ട മുതലാളി വിശ്വംബരാ നീ ഇടിച്ചു കയറി ഒരു തൊഴിലാളി വഞ്ചകനാകരുതാ നിനക്ക് പുഴയിൽ ചീഞ്ഞ തൊണ്ടുവായിരുന്ന നല്ല അന്തസ്സുള്ള ഒരു പണി ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ല അവിടുത്തെ നാറ്റം പോരാഞ്ഞിട്ടാണോടാ നീ ഇവിടെ വന്ന് അതിനും അണിഞ്ഞു നാറിയ രാഷനരി വാരുന്നത് നീ ഇത്ര അതപ്പതിച്ചതാണ് ഞാൻ കരുതിയില്ലടാ നീ അതെങ്കിൽ പോടാ തെണ്ടി വീടി പറഞ്ഞിട്ടാ പോന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ സുന്ദരേശൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ അമ്മാവിന് തെറുപ്പ് പിടി സൗന്ദലയ്ക്ക് മമ്മ ആപ്പിളും വാങ്ങി തന്നല്ലേ സുന്ദരേശൻ സൗന്ദല ഞാൻ കാത്തിരിക്കായി മോളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വഞ്ചതാ ചായക്കടാ ആയിക്കോട്ടെ സൗന്ദര്യം കൂടുന്നാ പറയണേ എന്നാ ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റ് പാല് മേടിച്ച് കുടിക്കണ അത്ര മനുഷ്യകോലം വെക്കട്ടെ ചാരല്ലേ എന്റെ ഷർട്ട് ചീത്തയാവും ഇവന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഷർട്ട് മുണ്ടുവാ ഞാൻ പാല് മാത്രമായിട്ട് കുടിക്കാറില്ല എന്നാ പാലിനകത്ത് ഒരു മുട്ട വെട്ടി ഒഴിച്ച് തരട്ടേ ആ മുട്ട വെട്ടി കൊടുക്കാൻ ബാപ്പ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ മോളെ ചായ പൂടി അമ്മളതാ ഈറ്റക്ക് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് റിഹേഴ്സൽ നടത്തുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇന്നാലോ ഒരു പത്ത് വയസ്സിൽ ഉപകാരം ഇട്ടില്ല എന്ന് പേരെ കൊണ്ട് ആ ബോർഡ് മേലൊക്കെ നോക്കിയാണ് അത് വൈറ്റ് വാസ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല ഈറ്റകളും അച്ഛ കണക്ക് എഴുതി വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇവരോട് ഒരു പത്ത് വയസ്സ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകില്ല പിന്നെ ചോദിക്കും കരം കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെ കലനോടുള്ള മൊഹബത്ത് തന്നെ പിന്നെ സൗന്ദര്യ പോലുള്ള ആളുകളെ സഹകരിച്ച് കളിക്കുന്നത് സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ട് നോക്കി പാലെടുത്ത് കുടിക്ക ഏട കുമാര വായിൽ നോക്കി കണ്ട പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ രണ്ട് പയർത്ത് കൊടുക്കി എനിക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് പോണോ മനസ്സിലായി നാളത്തേക്കുള്ള ബസ് ഫെയർ വാങ്ങാനല്ലേ തന്റെ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ പിശിക്ക് കാണിക്കാതെ ഒരു മാസത്തെ ബസ് ഫെയർ ഒന്നിച്ച് തരാൻ പറ ആര് ഇവിടോ അതിനുള്ള ധൈര്യം വെക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാക്ക മലന്ന് വെറുക്കും അയ്യോ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പ്രദേശമായിട്ട് കണ്ടാ മതി ശരി ചേട്ടാ അയ്യോ നല്ല മധുരമുള്ള പണം കഴിക്കുന്നേ വേണ്ട എന്താ ഇഷ്ടമല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി വരണം കഴിക്കുന്നേ പഴം പ്രകൃതിയുടെ പോഷകരമണി ഇത് 
ഞാൻ കുമാര കള്ള സൗന്ദര്യ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ എന്നാണ് നമുക്ക് അതും രണ്ട് ബാങ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ കൊല ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളി ഞാൻ പോട് പോട് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തോളാം ആ പോളെ അത് കുറിച്ചു അകത്തും പുറത്തുള്ള റിഹേഴ്സിൽ വേണ്ട നീ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം കളയടാ അത് ആ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് പുഴുങ്ങി വെക്കരുത് എന്റെ അമ്മയോട് പ്രത്യേകം പറയണം പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ തീ പിടിച്ച വിലയാ ആ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പൊതിയുണ്ട് റേഷനരി അടിച്ചു വരിതാ കോഴിക്കൊടുക്കാൻ ആ പൊടി വാറ്റി കളഞ്ഞാൽ വേണേ കഞ്ഞി വെക്കാം അനാവശ്യമായിട്ട് കാശ് ചെലവാക്കി കളയാത്ത കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ സമ്പാദിച്ചത് ആ പിന്നെ പഞ്ചാര ഞാൻ കട കൂട്ടി വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കോ ഈ മണ്ണെണ്ണ പാത്രം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചാൽ അത് മുഴുവൻ ആവിയായിട്ട് പോവൂലേ അതൊന്ന് വേഗം തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കി എന്റെ പശുവിനെ കണ്ടോ നീ പാപ്പിച്ച രാവിലെ കൊണ്ടുപോയത് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് അവനും കാണാല്ല പശുവിനും കാണാല്ല ചേർത്തിയുടെ പശുവിനെ ആ കുമാരന്റെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഏതോ നാടകം കവിലെ കിടന്ന് കറങ്ങുക എന്റെ ഈശോ മടി ഔസേപ്പേ ഇന്ന് അവന്റെ മുട്ടുകാലി തല്ലി ഒടിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യമുള്ളോ ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ തങ്ങിയാൽ അതിനോട് ലോഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി നമ്മളെ പോലെ താമസിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ പാദരാത്രിയിൽ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മ മരിച്ചോയില്ലേ ഇതാ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒറ്റക്കളിക്ക് പോണ്ടെന്ന് എന്റെ മോൾ എവിടെ നാടകത്തിന് പോയാലും അവിടെ താമസ സൗകര്യം നോക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ആ എന്നാ നമുക്കൊരു പണിയില്ല നമുക്ക് നേരെ പാപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അയ്യോ അവിടെ സൗകര്യം കുറവാണേ ഉള്ള സൗകര്യം മതി അയ്യോ അത് മാത്രല്ല പാപ്പച്ചന്റെ അമ്മ സുന്ദര വേണ്ട എന്താ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഏ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ നാടകം മാത്രല്ല നാടകക്കാര് ചെലപ്പോ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ താമസിപ്പിച്ചാ അമ്മ വിടുള്ളൂ എടാ പാപ്പച്ച അമ്മ എടാ വരണം കെട്ടവനെ ഇതിനെങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് കെട്ടിട്ടിട്ട് അവന്റെ അമ്മേര് നാടകം അഭിനയിക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മുടിഞ്ഞ സന്തതി എന്റെ വൈറ്റി പിറന്നല്ലോ മാതാവേ അമ്മേ ഒരു നാടക സംവിധായകനായി എന്നെ വെറും ഒരു ചാണം വാരൽ തൊഴിലാളിയായിട്ട് കാണരുത് പാപ്പി എന്റെ വായിലിരിക്കുന്നു കേക്കരുത് വെട്ടി വിഴുകാനേ വന്നവരുടെ മൂന്ന് നേരം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏതാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാടാട
മകനെ അച്ഛനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നില്ലേ പാപ്പച്ചനാ പ്രശ്നത്തോട് പാപ്പച്ചൻ ആ വാർഡിന്റെ കാര്യം നമസ്കാരം എന്താ മോന്റെ പേര് കുമാരൻ എടുക്കൻ സാറിന് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഓ പിന്നെന്താ ഫോട്ടോ ഫ്രീ അല്ലേ നമ്മളോട് അതെ ഞാനും പറഞ്ഞേ ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാരും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് സുന്ദർശം മാത്രം ഇത് കുന്തം പോലെ ആയിപ്പോയത് അത് കുന്തം പോലെ അല്ല അത് കുന്തം തന്നെയാണ് സുന്ദരേശൻ ഇല്ലാത്തുക്ക എന്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കുന്തം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്റെ കുന്തോങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അതുകൂടി ഇല്ല എന്റെ ആ പാപ്പച്ച തള്ളി മാറ്റി ൂരില് <laughs> 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 ഞങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ തൊട്ടാലേ തൊട്ടവൻ നാറും റേഷൻ അരിയേക്കാളും നാറും ഞങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് അടുപ്പമുള്ളവരാ തന്റെ ലൈസൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ജോലി എന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുല്ലാണോ ചായ തേച്ച് അഭിനയിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുഖവും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കലാകാരൻ മണ്ണനെയാണോ മണ്ണെന്ന അത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കത്തി പറഞ്ഞും താൻ വെറും കോരി കോതമ്പ് തന്നെ നാളെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊത്തി 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 തിന്നും വിളിച്ചോട്ടില്ല ഒരു ചാക്ക് റേഷൻ പഞ്ചസാര പല ചരക്ക് കടക്കാറും ദിവാകരനും മറച്ചു വിട്ടകാരും ഞാൻ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നല്ല പുഴുക്കലരി വന്നപ്പോ പാരവണ്ടിക്ക് രാഖിരാമാനം തന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച ഞാൻ ആരോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ നിമിഷം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയൂല അതാണ് സുന്ദരേശ് ഒരു ഫുൾ ലീവ് പോയിട്ട് ഒരു പൈന്റ് ലീവ് എങ്കിൽ ഞാൻ തന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൈന്റ് പോട്ട ഒരു കോട്ട ലീവ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാപ്പറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേക്കും 
ఎవరు కళాగారణ కళాగారిని కళాగారి అంటే బహుమానం ఉండి నీ పాపచా అడుత నాటకత్తుల నాయకనైట అభినయించడానికి ఎవమారుతున్న ప్రతికారం చేయగలం ఎందాణ బోత్ కడనిలు ఉత్యో కడనిలే గురి భాగ్యే వండాయిరనికి దుష్యంతనే మగరి అరకై నోకాయిరును నాన ఉల్లలో ఆర్కి దుష్యంతనో నేను అత్ర పొట్టియొన్నల్ల ఎందురు శృంగారైరును ఆటకారిడ అడుతు పాలూరిచి కొడుకును పాలు ఉడిపికిను విత్తు గుణం పత్తు గుణం ఎంద అల్ల ఈ నాటిలో కళాబోధం ఇలా తోరే ఒక ఆలలు తండ అచ్చ దా ఇప్ప తాను అచ్చ మర్జ పడిపిచదా తమాసికానేకి పోలం కుమారన్ వేరొరు పెన్ననోడు మిండనదు ఎనికి ఇష్టల్ల ും పలపోడు ఆలోచారండ నమ్మకు నమ్మడ కుటికాలం మదియారును స్కూలి పోవ మావేలరియ ఆంబల్ పూ వర్క ఓణం విషు తిరువాదర ఉల్సోంగల ఎందు రసోయరును ఆరేం పేడికండ ఇపదా తన్నొన కాణే తన్న పాతం పదంగీ నమ్మకు వలదా ఉండారునులే ఎల్లా ఎనికి మోయకేన పెట్టు నిన్న నిన్న అచ్చ ఎనికి తరోం తోనండో ఎరారే కొండగిలం కళం గడిపికి నానన తోంగి చావం తీర్చ వేండ అంగనను పరయరు అయ్యో ప్రసాద్ వైనరం కొడకడవి కణ ఎవడ పోనండి వీట్లే అమాన్రో వీట్లే ఎనికరిలా కర్ వేండ కర ఆ ప్రసాద్ అమ్మావిడే అమ్మావిడే కూడా తామసికం విచారిచిట్ కొరే నాళాయి సత్యం പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് മടുത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്തെങ്കിലും പുതിയ കേസ് നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല അങ്ങോട്ട് വരില്ലല്ലോ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കണ്ണീർ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളോടാ നിന്റെ ഈ അവതാരം തന്നെ ആ ഇനി ഉപദേശം അമ്മാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ തന്നെ പോയേക്കാം ഏ അവൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവനെ തമ്മടി ആക്കുന്നതാ ആകെ ഇവിടെ ഇത്ര സ്നേഹം ഉള്ളത് അമ്മാവിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കേറട്ടെ కల్లం గంజావు ఐట నడకనవని ఇంగనే స్నేహిచాలండలో బాధ పోలే ఎప్పుడూ వన్ గేరు ఒక ఆళ్ళ చెలవు నొరణ నిసార కార్యమల్ల నాళ మొలం పెట్రోల్ అడికాన కాశం చూచి కొడుకు 10 పైసా కొడుకిల ఆ ఓ ఒను వేంగ ఎర్రా ఒక పెన్ను వరిన నొరణ మణికూర్ నాలాయిల వెళ్ళతి కరకన ఎడ నోకి ఇరికద వల్లప్ర కరంగ ను కొలికడ అయ్యడా నేను ఇని నేను కొలిచదా ఆ ఏ తమాసకారు అవజ కడ ఎన్ని ముండు వలతి ఎడక ఎడక ദൈവമേ ഇപ്പവും പൊന്തിയ ശവം പൊന്തിയെന്ന് തുല്യാവും നിന്നോട് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കരുതെന്ന് കണ്ട എമ്പോക്കികളൊക്കെ വായി നോക്കിയൊക്കെ നാട്ടില്ലേ കയറി പോടി ഓ അവൾക്ക് കുളിക്കാൻ വീട്ടിലെങ്കിലും വെള്ളം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോടി മേലാലി നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാല്ലോ എന്താടാ വന്നു വന്ന നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയോ ഞാൻ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന കടവിലാണോടാ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഏ പശു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിപ്പിനോട് കുളിപ്പിച്ചു പശു കാലയാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ കുളിപ്പിനോട് കുളിപ്പിക്കും പള്ളിയിലെച്ചൂതാശ്ശ പാപ്പച്ച നിക്ക് മുഴുവൻ പറയട്ടെ പള്ളിയിലെച്ച അന്ത്യ കൂതാശ കൊടുക്കാൻ പോയ നേരത്തെ അച്ഛന്റെ മേലയിൽ കള്ളം കയറി പാപ്പച്ചന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ ഈ മീനിക്കിടാൻ കണ്ട സ്ഥലം 
ഏത് സമയത്ത് തോന്നി നന്മ കുളിക്കാൻ അറിഞ്ഞ് കാലനും കലികാലം പ്ലാം നല്ല കാച്ചിങ് ടൈറ്റൽ പൂരാ കൂരിരിട്ടത്ത് കറുത്ത പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കയ്യിൽ കയറുമായി വന്നു കാലൻ നിന്റെ കാലൻ ഒന്നാക്കി വാ കാലനാ എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നോ സൂപ്പറായിട്ടാ നിന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത് നിന്നെ നായകനായിട്ട് ആദിവാസി നാടകം എഴുതിയാലോ ഒന്ന് എന്റെ ഭാര്യ ആദിവാസി നാടകം മാത്രല്ലടാ ആദിഭാവത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുത്താലൊന്ന് ആലോചിക്ക ഓടിപ്പോയത് എന്റെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിയായെ ഈ കുരുത്തം കെട്ടോ ഏഴാം പ്രമാണം തെറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല മോഷണത്തെ മോഷണത്തെക്കാളും മദ്യപാനത്തെക്കാളും വലിയ പാപമാണ് വ്യഭിചാരം അച്ഛോ ഞാൻ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ അമ്മ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവോ അച്ഛൻ പറയാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കേട്ടോ നരകത്തിന്റെ നടുക്കൊരു മുള്ളുമുറുക്കുണ്ട് നിന്നെ പോലുള്ള മഹാപാപികളെ ആ മുരുക്കി കയറ്റി നഗ്നരാക്കി താഴേക്ക് ഊർത്തുവിടും മനസ്സിലായോ എന്താടാ ചിരിക്കണത് അല്ലെ ഈ പാപികളല്ല ഊർന്നറിയിപ്പോ മുരുക്കന്റെ മുള്ളല്ല ഇപ്പൊ തേഞ്ഞ് ഒരു മാതിരി മെഴും മെഴുന്നായിണ്ടാവും പണ്ടാരാണ്ടോ പറഞ്ഞ പോലെയാ നിന്റെ കാര്യം എന്തിനാണപ്പ എന്നെ തല്ലണ ഞാൻ ഏതായാലും ഗുണം പിടിക്കില്ല എടാ നിന്നോട് എത്ര നാളായി ഞാൻ പറയണു പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി ഒരു നാടകം എഴുതിത്തരാൻ നിനക്ക് ശകുന്തളി ദുഷ്യന്തനും മതിയല്ലോ കർത്താവിനെ മറന്നുള്ള കളി ശരിയല്ല പാപ്പച്ച അച്ഛ ഈ ബൈബിൾ നാടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കാശുകളുള്ള പരിപാടിയാ മാത്രല്ല അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കാർ ആരും ബുക്ക് ചെയ്യൂല പിന്നെ പള്ളിക്ക് വല്ല ഗാനമേള അമിമിക്കരൊക്കെ മതിയല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട വിസ്തരിക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് തന്നെ കാര്യം കാരണം ബൈബിൾ വായിച്ചിരിക്കണം അതില്ലല്ലോ ഉം ശരി ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാം കർത്താവേ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്യാം ഇറക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ ഏതാ എനിക്ക് നായകവേഷം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചായ കൂടെ വരെ വിറ്റ് ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാന്ന് സംബന്ധിച്ച ആളല്ലേ ഞാൻ ചതിക്കല്ലേ അബ്ദുക്ക നിങ്ങൾ ഈ ചായ കട വിറ്റാ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി പണിയെടുക്കും അഹന്തയുടെ സന്തതിയായ നീറോയുടെ ചട്ടങ്ങളെ ചുട്ടരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ സർപ്പ സന്തതികളെ വെനീസിലെ സുന്ദരി രചനയും സംവിധാന മേൽനോട്ടവും ഫാദർ വട്ടക്കുഴി അടിമയുടെ വേഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വേഷം തരാം എന്താ അല്ല ഇവനാവുമ്പോ കുരിശിന് വരണ്ട ഈർക്കിലി വെച്ച് കെട്ടിയാ മതിയല്ലോ ഇവിടെ വേഷങ്ങൾ തരാനും തീരുമാനിക്കാനും ഞാൻ അച്ഛനുണ്ട് കേട്ടാ അല്ല അതൊക്കെ കണ്ടില്ലല്ലോ അച്ഛൻ റൂപ്പ് തുടങ്ങി നിറഞ്ഞപ്പോഴേ നായിക ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോരിക്കുക ഓഹോ ആ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് സുന്ദരിയായ രാജവുമാരി മന്ദം മന്ദം നടന്നു വരുന്നു വേദനയോടെ താഴെ കിടക്കുന്ന അടിമയുടെ കൈകളെടുത്ത് രാജവുമാരി ചുംബിക്കുമ്പോൾ അടിമ രാജവുമാരി ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നു അറിഞ്ഞതായി ഭാവിക്കണ്ട പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുക മേപ്പാടത്തെ ദാമോദരക്കുറുപ്പിന്റെ മോനാ ചടങ്ങുകളിലൊന്നും പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ല 
ചെറുക്കന് നമ്മുടെ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഇഷ്ടപ്പെടും ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ എനിക്ക് ആദ്യം അവിടെ മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അച്ഛനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കണോ ഞങ്ങള് പഴയ ബന്ധ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ കവലയിലുള്ള മില്ലില്ലേ അതെ അത് മമ്മനോട് കച്ചവടാക്കി കൊടുത്ത് ഞാൻ അത് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം എന്താ ഐശ്വര്യം എത്രയാ മില്ലുകള് എന്നാ മോളോട് രണ്ട് ചായ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് മറന്നു മോളെ ലക്ഷ്മി രണ്ട് ചായ ആ അച്ഛനല്ല കേട്ടോ മധുരിട്ടോളൂ മോനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക വല്ലവരുടെയും കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഉള്ള ബിസിനസ് തന്നെ നോക്കി കിടത്താൻ ആളില്ലെന്നാ മുതലാളി പറയണത് അനർഗ നിർഗളമായി ഒഴുകുന്ന ജീവിത നദിയുടെ മറുകര നിന്നുകൊണ്ട് അവൾ വിളിച്ചു ചേട്ടാ ബാബച്ച ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടു വരി എഴുതാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല എന്താടാ കാര്യം എടാ ലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു നന്നായി ആ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു മനസ്സിനോട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഒരു ഈ വിഷമിക്കാതിരി ഏ ഞാനിപ്പോ എഴുതിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ഇതേപോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് ഇതില് നായകൻ നിന്നെ പോലെ പേടി തുറന്ന പക്ഷെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ ആള് ഭയങ്കരനാ നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കടാ ഇവിടെ ആരുമില്ല ആ പെണ്ണിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നോളാം ആരെങ്കിലും വരാൻ ഞാൻ വിസിലടിക്കാം ഒരു ഗതിയടെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ശരിയാവില്ല ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു കള്ളനോ ഡോൺ വെറി ഞാനും സെയിം പ്രൊഫഷന നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഏ ഏത് ജയിലായിരുന്നു ഞാൻ പൂജപുരേന കൂട്ടുകാരൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഞാൻ കണ്ടു കൊച്ചു കള്ള ഞാൻ സാധാരണ ഒറ്റയ്ക്ക ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല ഒക്കെ ചതിയന്മാരാ എനിക്ക് നീ വീട്ടിലെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറന്നു യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീയൂര് ജയിലിൽ വെച്ച് കാണാം നിന്നെപ്പ ഞാൻ പിടിച്ചാലേ കുമാരൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ വിളിച്ചു പറയും അത് വേണ്ട നിന്നെന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും അന്ന് കുമാരൻ ഒരു പണിയാവുകയും ചെയ്യും
ക്ഷ്മി <laughs> 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 ആ നീ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഒരു കള്ളൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഓടിക്കുക എവിടെയാണ് പതിങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ ആ ഒന്നാമത് ഇപ്പോ ഒരുത്തനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം തട്ടിപ്പ് പാർട്ടീസ് അല്ലേ രാത്രിയായി ഇറങ്ങും തെണ്ടിന് കിട്ടിങ്ങ ഈ തെണ്ടിന് രക്ഷയായിരുന്നു മൂന്നുനേരം കഴിച്ച കുറയും മരുന്ന് കുറയല്ലേ മരുന്നല്ല തന്റെ അസുഖം കുറയുന്നു യോഗ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കുമാര നാടൻകുളിയൊക്കെ ചേട്ടനൊന്ന് വന്ന് കാണ് ഞങ്ങളുടെ മോത്ത് വരുന്ന ഓരോരോ സാധനങ്ങള് ചീഞ്ഞ മുട്ടയും തക്കാളി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എക്സ്പ്രഷനാ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച അവയവങ്ങൾ കുറയും ഡ്യൂട്ടി ആ സമയം എന്റേത് ആ ഇന്നലെ രാത്രി കുറുപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയ കിട്ടിയായിരിക്കും ആഹാ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായോ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥയിലാ എടവും വലവും ഇത് നിങ്ങളുടെ വഴിയാണോ അതെല്ലോ ഈശ്വര ഇത് എവിടെന്ന് കിട്ടി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാ പിടിച്ചത് നിങ്ങൾ പരാതി തന്നതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം അയ്യടാ അത് പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഇന്നലെ കിട്ടിയവന്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറിയിട്ടില്ല എടാ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആരോട് എനിക്ക് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് കുമാരൻ ഈ തെണ്ടി തരുന്ന കൂട്ടുകിലാട്ടോ ഞാൻ ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് സപ്പറ ഏ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഓ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസിലടിച്ചാ മതി ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാ മാത്രം അന്ന് അച്ഛന്റെ മേടെ കയറി ഇവൻ തന്നെ 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 ഇയാളുടെ കട നോക്കി വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കാണ് സാറന്മാര് വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചത് ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പുള്ളിയല്ലേ ആ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ നിക്ക് സാറേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചതല്ലേ ഒന്ന് നല്ലോണം കണ്ടോട്ടെ ശരിയാ ഞാനും കള്ളൻ കള്ളെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാന്നല്ലാതെ ഒരു കള്ളന് ജീവനോട് നേരിട്ടാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അത് കണ്ണാടി നോക്കാഞ്ഞിട്ടാ മിണ്ടല പന്നി സാറേ ഒരു ചായ പിടിച്ചു അവരി വേണ്ട ചായ ഒന്നും കുടിക്കണ്ട എനിക്ക് തിരക്കൊന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ശരിക്കും പേടിച്ചല്ലേ ഞാൻ ഇന്നും വരും അച്ഛനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഓ പിന്നെ നിന്റെ ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛനെങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കത്തികൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയിടാ Oh, <laughs> my 
സ്വഭാവം അറിയാലോ ചീത്തയാക്കണത് <laughs> 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 നല്ല ഒന്നാന്തരം തറവാട ഇട്ടുകൂടാൻ ആവശ്യത്തിന് പണം ഒക്കെ അവളുടെ ഭാഗ്യ അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ തറവാടും തറവാടും തമ്മിലല്ലേ ചേരൂ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം അല്ലേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് അതാണ് പ്രശ്നം നൂറുകൂട്ടക്കാരും കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് കുറിയൊക്കെ അടിച്ചു കിട്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കുറി തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം അതെല്ലായിടത്തൊന്നും എത്തിക്കണേ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു എഴുതി എടുത്തോ ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു കാർഡ് കളയണേ ആ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നീ അങ്ങ് പോരെ ഒരൊറ്റ പണിക്കാരെ കിട്ടാനില്ല പണിക്ക ആൾ വേണേ പിന്നെ എവിടെ നോക്കിട്ടാ ചരക്കനെ കഴുതേ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ ആരിലും കണ്ട ധർമ്മം തരും എന്തു പറ്റി ബാബാ എന്തു പറ്റി എന്നുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കുമാരൻ അവിടെ പോയി അവനേ നല്ല സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കട അടച്ചു പോയി അവൾ എനിക്ക് കൈവിട്ടു പോയടാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മോഹിച്ചിട്ട് പോ നീ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ ആയാലും എങ്ങനെയാ ഞാനല്ലാതെ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും താലി കിട്ടിയ അവളൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എനിക്കത് ഉറപ്പാ നിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടോ ലോകത്ത് അവള് മാത്രമേ പെണ്ണുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാം നിനക്കറിയാലോ കുഞ്ഞുനാളും മുതല് ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് അവളെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല പാപ്പച്ച അവള് എനിക്ക് വേണം ഛേ നീ എന്തെങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ വിളിച്ച അവൾ ഇറങ്ങി വരോ നൂറ് വട്ടം എന്നാ പിന്നെ ഒരു വഴിയുള്ളൂ രാത്രി പോയി പെണ്ണിന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം നാളെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നീ പേടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ടേ നിനക്ക് ഞങ്ങളില്ലടാ ഞാൻ 
പോയി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിട്ട് വരാം ടാക്സിക്കാരൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ എത്തൂലേ ആ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാകരുത് അതായത് പോയിക്കോ പനിക്കൊരു വാർപ്പ് തന്നില്ല തന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ വരാം എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ അയാൾ തരില്ല എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ കഴിവറ പോലെ അതിന് ഇവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തന്റെ മോൾക്കും കൂടി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അറിയി പോന്നെ ഈ കടക്കിന് വേറെ എന്തൊക്കെ നടത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം കുറുപ്പേട്ട കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കാമുവിന്റെ കൂടെ കിടന്ന പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ആണുങ്ങൾ ആരും കെട്ടാൻ തയ്യാറാവൂല അത് ശരിയാ അതുകൊണ്ട് ഈ പന്തൽ വെച്ച് നാളെ ഇവരുടെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ ഇവള് കെട്ടി തൂങ്ങി ചത്താൽ ശരി ഈ പിഴച്ചവന് ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഇവൻ ആരാന്ന് അറിയോ നിങ്ങക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചവരക്കാരൻ നാണപ്പൻ ഗർഭിണിയായ മകളെ കൂടി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ കയറി കിടക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തത് എന്റെ അച്ഛനാ കട നടത്താൻ മുറി കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തില മനുഷ്യത്വം വിചാരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവസാനം അവൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ മാനം ജനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവനെ ജനിപ്പിച്ച തന്തെ ആരാന്ന് ഇവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല അറിയാങ്കി പറയണ പിഴച്ചുണ്ടായ സന്തതി തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്തൊരു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊടുക്കുവോ പറയേ ആദ്യം നിന്റെ അച്ഛനാരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് പെണ്ണ് ചോദിക്കണ തന്തയില്ലാത്തോനെ ശരിയാക്കി തരാം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു നമ്മുടെ മറുപടി പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നെ തന്തില്ലാത്തൊന്ന് വിളിച്ച് ഇതിലും ബലം ജയിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ യെങ്കിൽ വേണ്ടമേ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ അപമാനവും പേറി ഒരു പിഴച്ചു പെട്ട സന്തതിയെ ജീവിച്ചു നന്ദ പെറ്റ് താലൂലിച്ച് വളർത്തി എന്നേക്കാൾ അമ്മയ്ക്ക് വലുത് അമ്മയുടെ സ്വാർത്ഥ വന്നല്ലോ എനിക്ക് അച്ഛനല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അമ്മ വിട്ടു പോകില്ല അങ്ങനെ പോയ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ എന്നാലും ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആ മനുഷ്യന്റെ പേരൊന്ന് അറിയാൻ
ഇവിടെ ആവുമ്പോ പോലീസിന് പെട്ടെന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഗോപിയോടും വർഗീസ് സാറിനോടും ഒന്ന് പറയണം ശരി താമ്പ്രാ ഇപ്പോഴല്ല നാളെ പോലീസ് നാട് നിങ്ങളെ തരണുണ്ട് തമ്പ്രാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങില്ലേ മോളെ തല പോയാലും തമ്പ്രാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആരോടും പറയില്ലേ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രോഗ്രാം സാറാ സെന്റ് മേരീസ് ഓർഫനേജില് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ കേരള മുഖ്യൻ അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്തിനാടോ തൊണ്ട കളയണത് ഇതൊക്കെ ഇലക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ പോരെ അതൊരു ചാക്യാരാ അവശ കലാകാരന്മാരുടെ പെൻഷന് വേണ്ടിയാ ഓ വരൂ അപേക്ഷ അയച്ചിട്ട് കാലായി ഇപ്പോ കൂത്തും കൂടിയാട്ടൊന്നും ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ വയസ്സുമായി വീട്ടിലച്ചാശി കഷ്ടത്തിലാണേ എന്തെങ്കിലും പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയാല് എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി വാർത്തയാക്കാനത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയൊന്നും അല്ല തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് ഈ തുമ്മുന്നതും ചീറ്റുന്നതും ഒക്കെ വാർത്തയാക്കുന്നതാണ് പത്രധർമ്മം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഞാനും കുറെ കാലം ഈ കയ്യിലും കുത്തി നടന്നതാണ് എന്താ സാർ അല്ല മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയായിരുന്നു അപ്പോ തുടങ്ങാം ഇല്ലേ നമ്പേരെ ആ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിക്കോ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ മദ്യ നിരോധനത്തെ പറ്റി നമ്പ്യാർക്കുള്ള പേടി എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെന്തിനാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മദ്യ നിരോധനം മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ പാർട്ടി അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നാട്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ സേവകരാണ് സമ്മതിദായകർ ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരാണ് അല്ലാതെ 
അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയം മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധികാരം ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമാക്കുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അനുഭവവും പാർട്ടിക്ക് ഒരു നയമുണ്ട് ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ ആദർശവാനാണെന്നും അഴിമതി ഇല്ലാത്തവനാണെന്നും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അങ്ങേക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയല്ലോ ആഭാസനും തെമ്മാരിയുമായൊരു മകനെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പരിഹരിച്ച് പിണ്ണം വെച്ചാൽ അവൻ പുറത്തിറങ്ങി കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ ചീത്ത വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണയാണ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ടറിയാം മറ്റൊരു പണിയും കിട്ടാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അലക്കിത്തേച്ച കുപ്പായിട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ നേതാവല്ല ഞാൻ ആദർശങ്ങളുടെ പേരിൽ തല്ലുകൊണ്ട് തിരുത്ത പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മുതുകില് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ സൽപ്പേര് കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരായാലും ശരി അവനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നാണ് അല്ലാതെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലേഡീസ് ഏജൻസ് എന്നല്ല അയാളുടെ ഒടുക്കത്ത് ഒരു പ്രസ്താവന പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതും പോരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് നാറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയു പെൺവാണി ഭം പോലും ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആരും ചെയ്യാത്തതുപോലെ പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഓരോരുത്തന്മാര് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നാറിയ മാപ്പണി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോ എം എൽ എമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ കൊതിയാവുകയാ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചവര് എത്ര കോടിയോളം അവരെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വാദം അടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല മുഖ്യന നാട്ടിൽ നല്ല ഇമേജ ആദർശവാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പോലും പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്ന ആളാ അയാളുടെ ഒരു ഇമേജും ആദർശവും അധികാര കസേരി ഞാൻ അയാളെ വലിച്ച് താഴേക്കിടും അതിനു വേണ്ടി എന്ത് തറപ്പണി ചെയ്യാനും എനിക്ക് മടിയില്ല അനുഭവിക്കണം മൊറച്ചിറക്കനായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ അവളെ വലിയ കൊമ്പത്ത് കെട്ടിക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ അനുഭവിക്കണം അമ്മ എന്റെ കല്യാണക്കാരി അമ്മാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് അമ്മാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തെമ്മാടിയാണ് കഞ്ചാവാണ് ലാവിഷാണ് അതിൽ വലിയ സത്യമൊന്നുമില്ല ആ ശരിയാ ഞാൻ തെമ്മാട് തന്നെ പക്ഷെ ലക്ഷ്മിയെ കെട്ടാൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങുമായിരുന്നു ഇനി ഞാനോട് ഇവിടെ കൈയൊഴിഞ്ഞ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾ ഇവിടെ മൂത്ത് വരച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്രയ്ക്ക് നാറി കഥകളാണ് നാടുപുഴ പാട്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലച്ചോ ഇവനാ കല്യാണം മുടക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുപ്പ് കല്ല് തുള്ളി അടക്കാ അയാളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയ വെറുതെ വിടുന്നു തോന്നണ്ടോ അവരിപ്പൊ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒന്നായി എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാൽ നീ അച്ഛനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയ ബാർബർ കുമാരി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മോനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നണ്ടോ ഈ വിവരം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരല്ലാതെ പുറത്താരും അറിയണ്ട ഞാൻ ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നാൽ അടിച്ചിറക്കുക വേണ്ടത് തന്റെ ആങ്ങളെ ആയതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനൊരു അളിയനെ വേണ്ട എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസങ്ങൾ അയാൾ കാട്ടിക്കൂട്ടണത് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പലരോടും പണം വാങ്ങാറുണ്ട് അത്രേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തെളിവ് സഹിതം എന്റെ കിട്ടും ഇതാ ഇവളെ കല്യാണം നിന്നോടല്ല ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോലെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി ചെല്ലുക മൂക്കത്തും കള്ളു കുടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇതിപ്പോ നാണക്കെട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ കള്ളിന് വേണ്ടി എന്ത് അലവരായത്തരവും കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരളിയൻ എന്റെ ദൈവമേ ഈ കാലത്ത് ബന്ധുക്കളെ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഒഴിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പിന്നെ കൊടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി മാനിയന്മാരെ പോലെ പരക്കാത്തിരുന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് അരിക്കാന്ന് വെച്ചാല് പ്രോട്ടോക്കോളുമായി അളിയം വരും ഇനി ഇതൊക്കെ മാർഗം പഠിത്തമുള്ളത് മോളായിരുന്നോ അമ്മ അവർ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളല്ലേ മോളെ ആ പിന്നെ മോളെ ചെറുക്കനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല മിടു മിടുക്കൻ എന്തൊരു ബഹുമാനാ അറിയാവോ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി പോലും അവൻ കഴിച്ചില്ല ആംബുലായി ഇങ്ങനെ വേണം എല്ലാ വിവരവും അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു അച്ഛൻ
ഞാൻ ഫാദർ വട്ടക്കുഴി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ശരി ഫാദർ സി എം അകത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് വരൂ ഒന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഫാദർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് പല കത്തുകളും അയച്ചു ഒന്നിനും മറുപടി കിട്ടിയില്ല ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് അവരെയാണ് പോയത് ആ നാട്ടിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല ഗർഭിണിയായ മകൾ നാടിന് ഒരു അപവാദമായി മാറിയപ്പോഴും വിപ്ലവത്തിന്റെ സന്തതിക്ക് ജന്മം നൽകിയവന്റെ പേര് അവര് പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല നാട് മുഴുവൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാവും അവര് നാട് വിട്ടു തന്നെ ഒരിക്കലും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു മനസമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല പോലീസ് പലപ്പോഴും അമ്മയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന എന്റെ ആയുസിന് വേണ്ടി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അമ്മയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് കാണണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ മാത്രം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ മകന് ആ ആഗ്രഹം നിഷേധിക്കാനായില്ല അവസാന കാലത്ത് അമ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പെണ്ണെ ഞാൻ കൈപിടിച്ചു ഒരു മകന്റെ കടവ നിർവഹിച്ചു ഇന്നെനിക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട് എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം വരെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു മകനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു ദുർനർത്തക്കാരനായി എല്ലാരും എന്നെ കാണും അവർ അച്ഛനെ കിട്ടിയപ്പോ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മകനെ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഫാദർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങാണ് അവന്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് പോലും ഞാനാണ് കാരണക്കാരൻ എന്നെനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു എന്റെ മോനെ ഞാൻ തള്ളി പറയില്ല ഫാദർ പക്ഷെ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ജാലസന്ധ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ വെറുതെ വിടൂ നാട് മുഴുവൻ ഇളക്കി മറക്കില്ലേ അവര് അധികാരം സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ഭദ്രത മുഴുവൻ തകർക്കും അത് തകരുത് എന്നെ നിഷേധിക്കാതെ തള്ളി പറയാതെ ഫാദറിന്റെ മുമ്പിലെങ്കിലും അച്ഛനെ അംഗീകരിച്ചല്ലോ ഇനി ഈ ഗ്രാമം മുഴുവനും എന്റെ തന്തയില്ലാത്ത ഒന്ന് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് ദുഃഖമില്ല എനിക്കറിയാം ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അച്ഛനറിയാം ഈ ബാർബർ കുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് എനിക്കത് മതി നിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടെല്ലാം ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ തോട്ടത്തില് പുല്ലുവെട്ടാൻ അത്ര വലിയ യോഗ്യതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ആ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യ
ഈ മുടി വെട്ടിനേക്കാൾ എത്ര വലിയ ഭേദമുള്ള ജോലി വെച്ചോ ചെടി വെട്ട് ഇതൊരു പ്രമോഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാ മതി ജോലി കണക്കിന് അതും ശരിയാ ഗാർഡൻ ഒരു നല്ല തൊഴിലാ വാ സാറാതെ ഞങ്ങൾ ഇവനോട് ഒരു ജോലി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു അല്ല ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇവിടത്തെ തോട്ടത്തിൽ അയ്യോ ഈ തോട്ടപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശം തൊഴിലൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ചുരുങ്ങിയത് എം എസ് സി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എങ്കിലും പാസ്സാവും എന്റെ ഒരു ഇളയപ്പന്റെ മോനുണ്ട് ജോർജൂട്ടി ആ ജോർജൂട്ടി ഗാർഡൻ ഡിസൈനാ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകാരും വലിയ വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിമാരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ ഇവനാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള കട്ടിങ് എല്ലാം അറിയേ എന്നാ പിന്നെ നോക്കി ഇനി ഇതാണ് മകനെ നിന്റെ ഏതം തോട്ടം ആദ്യം നീ ഈ തോട്ടം പിടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇവിടത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹവും മനസ്സും നിന്നെ പോലും മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ അല്ല ഇവനിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച നാടകൃത്തുള്ള അവാർഡ് എനിക്ക് മന്ത്രിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അത് മതി മന്ത്രിസഭ വിടാൻ നീ പോയി വല്ല ഡിഡിറ്റിയോ ചാഴിപ്പൊടിയോ കളിക്കൊണ്ട് വാടാ എന്തിനാ ഈ പ്രാണി ശല്യമുള്ള ചെടികൾക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ ഇതും തോട്ടപ്പണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നീ എന്താ നോക്കിയേക്കണ തുടങ്ങടാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കർത്താവിന്റെ നാമത്തില് ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ആദ്യം ചേമ്പിലേക്ക് പറിച്ചടഞ്ഞവിടെ വൃത്തിയാക്കല്ലോ എടാ മഹാബാബി അത് ആന്തൂരിയ നല്ല വെളിപ്പെടുപ്പുള്ള ചെടിയാ നിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡിസ്മിസിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ആക്കല്ലേ മകനെ ആന്തൂരി മാത്രം തുടല്ലേ ഇല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ ഒരു സാധു കുടുംബത്തിലെ ചെറുക്കന തൽക്കാലം തോട്ടക്കാരനായിട്ട് നിന്നോളാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധുക്കളെ കൈവടിയരുത് എന്നാണല്ലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായി ചെടികൾ വെട്ടാനും നനയ്ക്കാനും എല്ലാം ഒരാളെ നിർത്തണമെന്ന് കരുതിതാ കുമാര നീ പുല്ലിലൊക്കെ വെള്ളമൊഴിച്ച് സമ്മർക്കായിട്ട് എതിർ തരാ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്ക് അതിരുകൾ ലംഘിച്ച് ഇവിടെ ചില പൂച്ചെടികൾ നിൽപ്പുണ്ട് അത് യഥാസ്ഥാനത്ത് നട്ട് അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു അത് യഥാസ്ഥാനത്ത് നട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു പൂങ്കാവനായിട്ട് മാറും അല്ല അതോ മാറ്റിയെടുക്കും ഏതായാലും നന്നായി മുഴുവൻ കാട് കയറി കിടക്കായിരുന്നു ഇതൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ മകനെ വച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ മകനെ അവിടെ കൊണ്ട് കളയൂ മകനെ അത് ഇവനെ കൊണ്ടേ കളയച്ചോ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ച പോരെ ഞാനിവിടുത്തെ തോട്ടക്കാരൻ തോട്ടിയോ തോട്ടിയല്ല തോട്ടക്കാരൻ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു തോട്ടക്കാരനോ ഞാൻ ഇപ്പഴാ ചാർജ് എടുത്തേ ഇടാ ഗണപതിക്ക് തേങ്ങടക്കുന്ന ഇഷ്ടം നല്ല അടച്ചാണ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയന അയ്യോ സാറ് ഇവിടെ നിന്ന് മദ്യപിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല മദ്യപാനമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പച്ചക്ക് കൊണ്ട് പെട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു സാറാണോ രാമർ ഞാൻ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം പുറത്താരോടെങ്കിലും നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നീ പുറത്താ സാറോട് ഉള്ളി താമസിക്കാണോ എന്താ നോക്കുന്നത് എന്താ മകളെ അന്വേഷിപ്പിയും കണ്ടെത്തുന്നല്ലേ പ്രമാണം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടെത്താതിരിക്കില്ല വരും അച്ഛോ എന്താ മകനെ അച്ഛനല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ നുണ പറയരുന്ന് വലിയൊരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു നുണ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കില്ല മകനെ മാത്രമല്ല അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി നിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമില്ലാതെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടി അഷ്ടദിക്കുകൾ കിടിലം കൊള്ളുമാറ് റോമിന്റെ കവചിത കരസേനയുടെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ അഗന്തയുടെ സന്തതിയുടെ ചുട്ടരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർപ്പസന്തതി നിന്റെ കരങ്ങൾ പൊട്ടുമാർ അടിക്കൂ കുമാരന്റെ ഡയലോഗ് അല്ലേ അതെ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നായകന്റെ വേഷം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ
കോപ്പി കുടിച്ചോ ചേട്ടൻ തരട്ടെ വേണ്ട മോള് കഴിച്ചോട്ടോ ഇനിയും ചേട്ടൻ തരാം മോളെ വന്നേ എന്താ അമ്മേ കണ്ട് അവരുടെ ഇവരുടെയും കൈ നിന്നും വാങ്ങി കഴിക്കരുത് കേട്ടോ സാർ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ട് നൽകാനേ അച്ഛന് കഴിയൂ മോനോടുള്ള വാത്സല്യം പോലും എന്നെ ശപിക്കരുത് എനിക്കറിയാം സാർ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തരാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഈ വാക്കുകളിലുണ്ട് എനിക്കത് മതി സർ മറ്റാരും ഇല്ലാത്തപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ അച്ഛാ എന്ന് വിളിച്ചൂടെ വേണ്ട സാർ ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നാവ് പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ നാവ് ഒരു പിഴവ് കാണിച്ച വേണ്ട അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എന്റെ അച്ഛന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സ് നേപ്പിച്ചിട്ട അമ്മ പോയത് ആ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ില്ലേ കണ്ടോ ഒന്ന് കീറിയ ഒന്ന് തന്നെ നീ എന്നെ വെള്ളപൂച്ചവനല്ലേടാ ഇപ്പൊ കരുവേക്കാനും തുടങ്ങിയു പെങ്ങളെ ഇനി സൂക്ഷിച്ചു ഇവ പൊന്നിലും പണത്തിലും കൈവെക്കും ആദ്യം മുമ്പ് ഇവരെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലെ സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് പേരിടാം നീ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ ഈ പെങ്ങൾ വലിയ എന്നെ അല്ലേ സംശയിക്കൂ എന്താ എന്താ ഇവിടെ കള്ളാളിയാ കള്ള അല്ലാളിയാ കള്ളൻ ഞാൻ കൈകളെ പിടിച്ചതാ ദേ കണ്ടോ ആപ്പിൾ അളിയനതൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്നാ ഞാൻ തന്നെ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിടാം നിന്നെ ഞാൻ അച്ചു സാർ തെറ്റിയത് ഞാനാ അറിയാതെ കൊതി കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല സാർ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടരുത് ദയവെയ്ത് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടരുത് സാർ ആ മതി മതി എന്താ സാർ അല്ല ഇവൻ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞു ഇ 
இடிப்பட கொண்டு வாடா போடா 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 அப்படி அல்ல பங்களா ஈ அழியன என்ன அழியன ஐயே இங்க என்ன மனுஷன ஒரு கள்ளன கண்ணீர் கண்டப்ப மனசலஞ்சு ஈ அழிவே எந்த காரத்துல இல்ல கேட்டோ மௌலிங் இனி கழிச்சறதா மதியோ ஸ்கூலிலக்க போய் படிச்சு மிடிக்கையாயிட்டு அச்சன போல மந்திரி ஆவண்டே அது கேஞ்ச அத கேச்சல ചരിത്രവും പോയല്ലോ ഈശ്വര ഇടപാട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ വേഗം തിരുമിക്കോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കവിള ഹോപ്പിൾ പോലെ ആകും ഇലക്ഷൻ എടുക്കാറായി ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു അലയനുണ്ട് എപ്പോഴും തന്നെയാ പുള്ളി എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കുരുക്കിയ മുഖ്യനെ നമുക്ക് നാറ്റിക്കാം അതൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാവാനാണ് സാറേ കുറിപ്പ് പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാലം മുഖ്യന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ അലിയൻ എന്ത് വൃത്തികേട് കാണിച്ചാലും ശരി മുഖ്യൻ അതൊക്കെ കണ്ണടച്ചു കളയും അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താ മുഖ്യം വണ്ടി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ഒളിവും ചെലവായി നടന്നപ്പോ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലെ വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് ഏക ഒരു ആശയം ഈ അച്ചുമായിരുന്നു മുഖ്യന്റെ അമ്മ ഒരു മകനായിട്ടാണ് അല്ല കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നെ ആരും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അളിയൻ പോലും അതെ മുഖ്യമന്ത്രി ആളത്ര ശരിയല്ല അല്ലേ ആള് നല്ലവനാ പക്ഷെ ആ പെണ്ണുകെ സർജത കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഷോക്കായി പോയി ഏത് പെണ്ണ് എന്ത് സംഭവം ആ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ അളിയന്റെ ഇമേജ് പോത്തില്ലേ ഒഴി ഒഴി നോക്കി നിൽക്കാതെ അച്ചുവട്ടൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കടാ മറ്റേ സംഗതി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീറ്റിന്റെ കാര്യല്ലേ അത് ഞാൻ നേറ്റി അതല്ല മുഖ്യനെ കുറിച്ച് എന്തോ രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രഹസ്യോ ഞാനപ്പൊ പറഞ്ഞു മുഖ്യന്റെ ഇമേജ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണു കേസുണ്ടല്ലോ അതെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് എന്റെ അളിയന്റെ ഇമേജ് കളയാനോ ആൾക്കാരെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര ധൈര്യം എടാ എന്റെ അളിയനെ കുറിച്ച് നീയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഴിമതി ഇല്ല കൈക്കൂലി ഇല്ല സത്യസന്ധന എന്നെ പോലെ നിനക്കൊക്കെ തർക്കമാണെങ്കിലും എഴുപത് കേസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പുല്ലുകളെ അത് ശരി ഞങ്ങളുടെ കള്ളും വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങളെ തന്നെ തെറി പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ആരെ പറയുക ക്ഷണിച്ച് കാറെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് കള്ള് തന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി തന്തയില്ലാത്ത വേണ്ട വിട്ടേരെ അലബലാദി അലബലാദി നിന്റെ മറ്റവനാ കള്ളച്ചാരായിട്ട് കളറ് ചേർത്ത് സ്പോറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കണവനെ എടാ മാന്യന്മാരെ കളിപ്പിക്കാതെ മാന്യമായിട്ട് ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കടാ അതവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോടാ എടാ എടാ പുല്ലേ 
എന്റെ അളിയെ വിചാരിച്ചാല് ഇതൊരു ഫാക്ടറി തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ പോവാൻ ഞാൻ പോയേക്കാം മുട്ടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഹലോ അച്ചോള കബോൾ ഒരു സ്മാൾ അടിച്ചിട്ട് പോന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് കഴിക്കേണ്ടിയെ കുറിച്ച് ചറ്റകൾ അനാവശ്യം പറഞ്ഞറിയാ എനിക്ക് സഹിക്കുമോ മങ്ങളെ അയ്യോ എനിക്ക് സഹിക്കുമോ മങ്ങളെ കൊടുത്ത് ഞാൻ കണക്കില്ല അളിയന്റെ ഇമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇമേജ എന്റെ ഇമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയന്റെ ഇമേജ നമുക്കൊരു ഡീസരിച്ച് നോക്കിയില്ലേ അത് വിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെരുമാറാൻ പാടില്ല യോ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ എന്റെ പൊന്ന് ജാനകി ഈ ഒറ്റ കാര്യം മതി ഞാനും അളിയനും തമ്മിൽ ഇനിയും തെറ്റ നീ പോ ഭഗവാനെ വിളമ്പി തരാൻ പോലും ആരും ഇല്ല സാമ്പാറെങ്കിൽ സാമ്പാർ പാപ്പച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കുമാരൻ എവിടെയാന്ന് നുണയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് വലിയ കഷ്ടം ലക്ഷ്മി നിക്കോ ഇത് കുമാരന് കൊടുക്കണം പ്ലീസ് ഞാനിപ്പൊരു ഹംസായില്ലേ ഹംസ നീ എപ്പം അത് മാറി അയ്യേ ഹംസയല്ല അരയന്നം ഹംസം ദൂതുമായിട്ട് വന്നതാ താമരയിലകളിൽ അരയന്ന പെൺകോടി കാമലേഖനമെഴുതുമ്പോൾ അയ്യടാ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നല്ല ഞാനിതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമോ നീ ആ മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് എങ്ങനെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്നം അതിപ്പോ ഞാനെങ്ങനെയാ നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും പിന്നെ നിന്നെ നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയാക്കണേ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് അളിയന്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്തിലെ രഹസ്യം അറിയണം നിന്നെയൊക്കെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും അയ്യോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പയ്യ നാളെ പറഞ്ഞേക്കാം കള്ളനാണെന്ന് കരുതി അറിയാതെ കള്ളനോട് പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേടാ ദൈവം പോലും പൊറുക്കത്തില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിവരം പുറത്താരും അറിയണ്ട വെറുതെ എന്തിനാടാ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ച് നിന്റെയൊക്കെ പണി കളയുന്നേ പോ 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 എന്ത് 
ഇവളെ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോവാ പിന്നെ എന്തിനാ അവള് വെറുതെ കിടന്ന് കാറുണ്ടത് അമ്മാവി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ുംറ്റ്രേറ്റോണിന്റ് <laughs> അവനാര് എന്റെ ബോഡി ഗാർഡോ ഞാൻ പോന്ന വഴി എന്റെ പുറയെ നടക്കാൻ ജോലിക്കാരനാണെങ്കിൽ ജോലിക്കാരന് സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി ഇവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടത് ഇവളല്ലേ ഇനി അവനെ വേണ്ടച്ച നമുക്ക് പറഞ്ഞയക്കാം അന്ന് ആ ആപ്പിൾ കേട്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതിയായിരുന്നു അച്ഛനൊരു പാവായതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും വിശ്വസിക്കണ മനസ്സിനൊരു അതൃപ്തി തോന്നിയാ പിന്നെ നിർത്തുക നല്ലതെന്ന് ഇവിടുന്നല്ലേ പറയാറ് അവന്റെ കത്തുമായിട്ട് മോളിന്റെ പുറകാണെന്നുണ്ടല്ലോ മുട്ടാളിയും അടിച്ചുപൊളിക്കും തന്റെ മോളവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ ചെയ്ത സുഹൃത്ത താൻ എന്നെ ഏത് ജന്മ തപസിൽ താൽ ഇതുപോലും മരുമാനം കിട്ടില്ലടോ നിർത്തട ഞങ്ങളുടെ മാനം കളഞ്ഞിട്ട ചെറ്റക്ക് വേണ്ടി ന്യായം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാ ചെലപ്പോ നിനക്കും കാണൂല തന്താ ഓക്കിരിതരം പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചതിന്റെ സിലിണ്ടർ ഞാൻ പറയൂടാ ഞാൻ ഇനിയും പറയും നീയും അതെ പിഴച്ചുണ്ടായ വർഗം തന്നെയാ പിഴച്ചുണ്ടായത് താനോടോ പുല്ലേ അവൻ ആരുടെ മോനാന്ന് പറയാ തനക്ക് ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മോന അവനിപ്പോ അവരുടെ കൂടെ താമസം സംശയം താൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പോകുക താൻ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ദൈവം നേരിട്ട് കൊണ്ടുതന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണിത് ആദർശ ധീരനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ഒരു സ്ത്രീലംബടനായിരുന്നു രഹസ്യ വേഴ്ചയിൽ ഒരു ജാനസം അതിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എടോ രഹസ്യം പുറത്തു വന്നാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നാണക്കേട് കാരണം അങ്ങേര് തന്നെ ആ ചെക്കനെ തട്ടി കാണും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ എം കെ സ്വാരിയുടെ മകനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കുമാറിന്റെ തിരുവിധാനത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ ബഹളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു മാസം ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു സൂചനയെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിൽ നിന്നൊന്നും ഒളിക്കില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയാത്തൊരു സ്വകാര്യത പോലും നിങ്ങൾക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ വെറുതെ വിശ്വസിച്ചല്ലോ ദൈവമേ ചതിരാണ് നിങ്ങൾ നീചനാണ് ഇനി ഇതുപോലെ എവിടെയെല്ലാം ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം വേണ്ട ഈ മുഖം എനിക്ക് ഇനി കാണണ്ട മീനാക്ഷി 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 നാറാനുള്ളത് നാറി ആ ചെറുക്കനെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ മനുഷ്യനോട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ 
എടാ മോനെ നിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയാമോ മുഖ്യന്റെ മകനാണ് കുമാരൻ എന്ന് നാട് മുഴുവൻ പാട്ടായി ആ പിന്നെ നിന്നെ മൂന്നാല് ദിവസം കാണാമായാൽ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകാവുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യട്ടെ അതിനുശേഷമാവാം ഭാവി പരിപാടികൾ ഇനി ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ സത്യമാവണമെന്നില്ല അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്നു ആരുടെ കൂടെ പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ കേറി മുറിച്ച മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരം മാറ്റാൻ ഒരു മരുന്നിനും കഴിയില്ല മോളെ അവൻ എവിടെയുണ്ട് ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല എല്ലാരും കാണുക മറയില്ലാതെ ഇത്തിരി സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ പോലും ഈ അച്ഛന് കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ടു കൊതി തീർന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വാരിലൂടെ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്ന് കരുതി ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാമോ ഇത്ര കിരാതമായ മൃഗീയമായ ഒരു സംഭവം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇനിയും അയാൾ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടാ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ആരംഭിക്കാം ആദർശവാനായ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അധികാരം അത്ത് പിടിച്ച ആ കൊലയാളിയെ ഇരും വഴിക്കുള്ളിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നാട്ടുകാരുടെ ചീത്ത കേട്ടും മടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ ഒളിച്ചിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ എപ്പോഴത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് എന്തിനാ അളിയെ അളിയെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ആ ചെറുക്കാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ കൊന്നോ അവസാന പോലീസ് വന്ന് ശവം മാന്തി എടുത്ത് വീട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകണമായിരിക്കും കൈവലങ്ങും വെച്ചോണ്ട് അമ്മാവാ അച്ഛനെ വഴക്ക് പറയാൻ അമ്മാവിനെ അധികാരം തന്നത് ഇവിടെ കഴിയാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോയിക്കോണം മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് പാത്രാത്രി കയറി വന്നാൽ പോലും അമ്മാവിനോട് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ദേഷ്യം അച്ഛൻ ഇന്നുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏട്ടനെ പറ്റി അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയോട് സാവധാനം പറയാന്ന് കരുതി അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ കുമാരേട്ടൻ ഇന്നും ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഇച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ആ പ്രായത്തിൽ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരച്ഛന്റെ വേദന അമ്മാവിനറിയില്ല ഒന്നുറക്ക് കരയാൻ പോലും എന്റെ അച്ഛന് പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ഏട്ടൻ ഒന്നും വരുത്തല്ലേ ദൈവമേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അമ്മയോടും ഞങ്ങളോടും അമ്മാവിനുള്ള അതേ സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനോടും ഞാൻ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അമ്മ നിറവേറ്റാറില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഏട്ടനെ വേണം എന്റെ ഏട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ച മക്കളെ കരയാതെ നിന്റെ കുമാരേട്ടനെ ഈ അമ്മാവും കൊണ്ടുവന്നു തരാം കരയാതെ ായി കുമാരൻ എന്ന സാധു യുവാവിനെ നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആനടിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ശ്രീ ജോർജ് ആന്റനയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നാളെ സംസ്ഥാന ബന്ദ് കുമാരന്റെ തിരോധാനം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്നും അതിനുത്തരവാദിയായി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ എം കെ എസ് വാര്യർ തലസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ നാളെ ബന്ദ് ആചരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെയായിരിക്കും ബന്ദ് ഇത്രയ്ക്കും ക്രൂരത പാടില്ല പെങ്ങളെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ആവർത്തിച്ചേറ്റു പറഞ്ഞ് 
എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആ മനുഷ്യൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം പുറം ലോകത്തെയാ ആ പാവത്തിലെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യരുത് ഇനിയും അലിയോടുള്ള വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഭാവമെങ്കിൽ അയക്കോ പക്ഷേ അത് അധികം നാളെ നീണ്ടു നിൽക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ് ശ്രീ ജോർജ് ആന്റണിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും പെൺവാണിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവനല്ല പാർട്ടി എന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്നിട്ടിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഓരോ ഗതികേട് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കുമാരനെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സംശയമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വധത്തിന് വേണ്ടി ഇവ മനപ്പുറം ഒരുക്കിയ നാടകമല്ലേ ഇത് ഇവനൊരു രഹസ്യ സങ്കേതമുണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുമാരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കാണും അതെ കണ്ടോ എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയിട്ട് അടങ്ങുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പിടിവാശി കാരണം നിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ കൊന്നതാണെന്ന ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ എന്തിനാ അവരുടെ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കുന്നത് നീ കരുതുന്നത് പോലെ ഞാൻ എത്ര ക്രൂരനൊന്നും അല്ല കുട്ടാ ദേ ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാല് നിനക്കൊരു രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം പണി തന്നേക്കാൻ മോനെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ശവം കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും കായലെ തള്ളണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് റൈഡ് ആണോ അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റൈഡ് ആണ് ഞങ്ങളൊരു ചെറുക്ക അതിനകത്തുണ്ട് ഏത് ചെറുക്കൻ പിടിച്ച് മാറ്റാം കുമാര ബാറ്ററി ഡൗണായോ ചാർജ് ചെയ്യാ അച്ചുവേട്ടാ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു പൂന്ത് വിളയാടി ഹലോ 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 ഹല
അറിയാ ഇത് ഞാന് നമ്മുടെ കുമാരനെ കണ്ടു കിട്ടി ഇത്രയും കാലം ഈ നാടിനെ സേവിച്ചതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്ന സൽപ്പേര് ധാരാളം മതി ഇത് എന്റെ ചോരയാണ് ഒരിക്കൽ പോലും വേദനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മകനാണ് അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മകന് വേണ്ടി പെണ്ണ് ചോദിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് 